Vem correndo no cerco. Ah, três horas e meia. É, das duas e meia às seis. Eu não tô afim de dormir no cinema. Pode só dormir três horas. Eu nunca vi uma semana tão azarada assim. Pelo amor de Deus. Não tá dando nada certo. Se o que eu queria ver, você já viu. Tô aí, até o cigarro tá acabando. Quer pra longe, já saiu? Uhum. Ontem. E o desafio? Também. Ah, entrou um filme de guerra que você vai gostar. É inglês. Só tem uma cena que vale a pena. E no Pigalho, hein? Acho que é um filme russo. Sempre se inventar um troço, nós vamos passar o dia assim nessa fossa. Não, eu não tô na fossa. Eu tô com sono duro. Onde estou errei tudo lá com aquelas minas? Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui no bolso. Hoje é quarto ou quinto? Acho que é quinta, né? É capaz de ter entrado o filme dos Beatles, Luiz. Semana que vem só. Mil pratas. Pra duas meia ainda dá pra comprar o último bate. Então bora, paga tu. Vou pegar oito e meia aí no biju. Filme italiano não dá mais. Não dá mais pra assistir. Pelo amor de Deus, quanta frescura. Pra que fazer tanta onda? Assim não é possível. Eu entro no cinema e durmo, não vejo a hora de ir embora. É, no fim é isso mesmo, vou acabar sem ver nada. Meu primo viu no Rio, mas disse que outro filme não é bem é melhor. Você não vai na onda do Fabinho? Se ele não gostou é porque é bom. Não, você ainda tá com o Silvio por causa da Silvio. Que é isso, não ver essa mina faz um século e nem quero ver mais. Depois do poro que eu tomei no Réveillon, eu joguei fora o telefone dela. Tem o último bato aí, Lê? Tem o número extra. É novo? É. Só esse mês? Já mesmo. É, me vê esse mesmo. Vou ficar com ele. Zeros cruzeiros. Vambora, vai. Manja só. Vou tomar um ônibus, vou pra casa dormir. Tô com sono. Agora? Não, vamos dar umas voltas pela barão que a gente encontra o que Acho que esse número já li. Aguenta aí, ontem também fui dormir às duas horas e tô aqui. Pelo menos então vamos pegar uma tela. É, acho que já li sim. Precisamos salvar a tarde. Mulher não dá pra pegar, bebê, você não tem dinheiro? Que tal dar um pulo na casa da Cláudia e vir os discos, hein? Topa. Enche o saco, não aguento mais ouvir Liz Regina, My Baby, Disco do Arena, sempre aqueles mesmos discos. Não tem uma reprise do Hitchcock nesse cinema? Cine Arizona? Não sei, só vendo. Aí o filme Samuel Fuller, que sacanagem. E quem? Samuel Fuller, não conhece Samuel Fuller? Um diretor americano bacana, que fez Casa de Bambu, A Lei dos Marginais. Filme colorido, filmado no Japão, muito bacana. O bandido morreu apelado no banheiro, você viu sim? É. Não me lembro não. Vamos tomar um café. Você paga? Tá. Meus últimos sem passo. Já tô cansado de viver duro. Ontem falei com o Vassili e ele disse que vai me arrumar uma boca lá no exército. Você no exército, Vitor? Não brinca. Não, é sério. Você é o cara que vive falando as coisas. O ano passado via dizendo que ia casar, montar o um apartamento lá no Daroche. Não, mas essa ideia do exército é velha. E o documentário que você ia fazer pra televisão da Argentina? Não é mais falar de novo em cinema, ué? Vai, vamos mudar de assunto, falar de outra coisa. E do que você quer que eu fale aqui em São Paulo? É que cinema tá ficando um assunto sério demais. Se você quiser ir, vai. Mas eu já assisti. Eu também já vi. 
Mas você não queria ver um filme colorido, diferente? Já que estão aqui. Ah, então eu vou comprar as entradas. Não. Hoje eu tava com vontade de ver um filme cinemascope, colorido, mais de que é. Tô cansado de ver filme preto e branco, tela quadrada. Você pode ficar, não tem nada não. Eu vou me arrancando. O que é que você vai fazer afinal? Se for pro dinheiro, eu já te disse que paga. Não, não é por isso, não. Besteira se for 400 paus assim no lixo. Já te disse que paga. Encontrar amanhã à noite, no Paribá. Oito horas, tá? Espera que eu vou com você, então. Acabou teu Luiz 15? Não. Sabia, eu não tô afim de ver filme que não acontece nada. Os pintas só ficam batendo papo. Não morre ninguém. Senhor, pra mim tem que ter que atrapalhar. Besteira a tua, vai. Não é porque eu tô duro, não. Eu tô cansado de ver sempre a mesma coisa. Com todos os filmes a gente paga, fica pensando que não, que o filme vai ser um negócio, mas no final é sempre a mesma coisa. E eu acabo saindo mais cabreiro ainda. Eu sei, eu sei, você já disse. O mal é que a gente fala as coisas três vezes mais do que precisa. Que horas são, hein? Cinco e vinte e cinco. Pensei que já era seis no mínimo. São as piores horas do dia. O resto ainda vai, mas das quatro às seis não há saco que aguenta. Não dá, é broca. O dia não anda, esse mês de janeiro até agora acho que foi o pior da minha vida nesses últimos dez anos. Não adianta eu dizer, mas a gente não pode mais viver assim. Sem revolução não dá pé. Que é besteira mesmo. Tem que vir, acabar com tudo, vai começar tudo de novo. Ô, Vitor, vamos logo, senão a gente perde até a sessão das seis. Como é? Vamos ou não vamos? Fala alguma coisa, responde. Você não vai querer ficar aí parado se lamentando, andando de lá pra cá, feito besta. Eu tô com a perna cansada. E perdeu um jornal, vamos lá. A gente fala, fala e acaba tendo que pegar mesmo uma tela. Aqui em São Paulo é como dizia o Fred do Pinheiro. Essa é a nossa famosa geração de merda, de frequentadores de cinema. O negócio é não falar a partir de uma vez. Adianta alguma coisa? Você entrar pra ficar dez minutos só, tá? Você não tá afim de ficar mais, hein? É lá, Marcelo. Nem eu nem você tá afim de nada. Eu sei que o programa é besta, mas o que é que eu posso fazer? Você não vai querer ficar aí falando. É a fossa paulista, né? É assim mesmo, além de ser fossa, é subdesenvolvida. Já viu, né? É, mas o negócio que eu acho bacaninha no filminho é que toda essa história assim de andar duro, de não ter automóvel, tomar ônibus, não sei o que, mais tarde vai ficar o, um ato de heroísmo, assim, a gente vai poder falar pros nossos filhos, é, eu na cidade andava a pé. <risos> é, vai ser nessa base mesmo. É, eu já faço de helicóptero. <risos> Agora, o heroísmo mesmo foi fazer um filminho sem nunca ter feito nada. O André, por exemplo, Nunca tinha pegado uma câmera, ganhou a câmera do pai dele, foi pra Europa, fez o filme e saiu assim, quer dizer... É, mas tá ótimo, isso, né? E foi, assim, é feito, né? Mas não foram só eles os problemas, quebraram três máquinas, foi, quebrou tudo, a bateria não, não descarregava no meio. Então o que interessa é que o filme tá aí, pô, tá jogado, vai pra tela, não tão brigando, não tão parado. Pelo menos é uma testemunha do que aconteceu, né? Isso é bacana. Porque o cara lá de Santos me deu 150 contas pra fazer o filme, depois me deu o cano, aí eu fiquei aí com o meu dinheiro. Filmar é fácil, mas sonorizar, dublar, que é, que é broque, sai caríssimo. Então, então, se não fosse o seu Dedé, o Glauco Mirko Laurelli, o Carlos e o Davi Daldil, que, que ajudaram a dublar no peito, assim, não tinha o filme, não saía nada, entende? Saiu mesmo assim, não saiu tão espontâneo, pô, mas saiu em cima. Primeira ah, vez pra todo mundo. Perfeito, André tem razão. Eu não consegui pegar mesmo o clima daqui da grossura de São Paulo, é, mas é... Precisa acabar com esse estilo do velho e vago importado. O cinema nunca se consegue fazer o máximo. Tem que se contentar com o que está aí na tela. Quebra o galho. Da próxima vez, fazer tudo diferente. Hum.